স্বাগতম সবাইকে প্রিয় ছাত্রছাত্রী আলোচনায় ছিলাম অর্থনীতি অনুষ্ঠিতীয় বর্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির জন্য পরিসংখ্যান সাবজেক্টে আমরা ছিলাম দ্বিপতি বিন্যাসে আজকে হবে পার্ট জিরো এইট অর্থাৎ অষ্টম ক্লাস হবে দ্বিপতি বিন্যাসের আমরা যে টপিক নিয়ে আলোচনা ছিলাম চতুর্থ ক্লাস থেকে ওই ম্যাথমেটিক্যাল দাম ওই থিম নিয়ে কোশ্চেন হচ্ছে দেখো আরেকটা কোশ্চেন আমি এখানে দাঁড় করে রাখছি রিকোয়ারমেন্ট থিমটা একই রিকোয়ারমেন্ট আলাদা বলছে কোনো প্রতিষ্ঠান হতে দশটি দ্রব্য দৈবচন ভিত্তিতে নির্বাচন করা হলে সেগুলোর মধ্যে যদি বিশ পার্সেন্ট দ্রব্য ত্রুটিপূর্ণ হয় তবে ত্রুটিপূর্ণ দ্রব্যের ক্ষেত্রে বা ত্রুটিপূর্ণ দ্রব্যের বেলায় তাত্ত্বিক গড় পরিমিত ব্যবধান ও প্রচুরক নির্ণয় করো তাত্ত্বিক গড় পরিমিত ব্যবধান এবং প্রচুরক তিনটা মান বের করতে বলছে আমরা এখানে বলতে পারি ত্রুটিপূর্ণ দ্রব্যের ক্ষেত্রে এখানে বা দেয়া আছে ত্রুটিপূর্ণ দ্রব্যের ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ দ্রব্যের ক্ষেত্রে ট্রায়ালের সংখ্যা কয়টা দ্রব্য দশটা ইন ইকুয়াল টেন ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা বা সফলতার সম্ভাবনা যেহেতু ত্রুটিপূর্ণই আমাদের রিকোয়ারমেন্ট অর্থাৎ এটি সফলতা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা পি ইকুয়াল টোয়েন্টি পার্সেন্ট অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট টু জিরো টোয়েন্টি বাই হান্ড্রেড করলে হবে এবং বিফলতার সম্ভাবনা মানে কি ত্রুটিপূর্ণ না হওয়ার সম্ভাবনা কি ইকুয়াল ওয়ান মাইনাস পি ওয়ান মাইনাস কে সফলতার সম্ভাবনা আমরা জানি পি প্লাস কিউ ইকুয়াল কি ওয়ান অর্থাৎ সফলতার সম্ভাবনা প্লাস বিফলতার সম্ভাবনা ইজ ইকুয়াল কত ওয়ান তো বিফলতার সম্ভাবনা যদি বের করতে চাই তাহলে ওয়ান থেকে সফলতার সম্ভাবনা যদি আমি মাইনাস করে দিই তাহলে অবশ্যই আমরা কি পাবো বিফলতার সম্ভাবনা পাবো সেটা করে আমরা এখানে কি পাইছি ওয়ান মাইনাস পি এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ইকুয়াল কত পাইলাম জিরো এখন আমাদের কোশ্চেন কি ত্রুটিপূর্ণ দ্রব্যের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক গড় এখন ত্রুটিপূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ দ্রব্যের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক গর তাত্ত্বিক গর আমরা জানি তাত্ত্বিক গর মিউ ইকুয়াল কি এন পি তাত্ত্বিক গর কি কি দ্বারা নির্দেশ করা হয় মিউ দ্বারা মিউ ইকুয়াল ট্রায়ালের সংখ্যা গুণ সফলতার সম্ভাবনা এন পি এন তে ট্রায়ালের সংখ্যা আর পি তে সফলতার সম্ভাবনা এন এর মান বসা দাও এন এর মান হচ্ছে টেন এন টু পি এর মান হচ্ছে আমাদের কত জিরো পয়েন্ট টু জিরো অর্থাৎ কি হবে টেন এন টু পয়েন্ট টু জিরো ইকুয়াল কত পাইলাম আমরা টু এটি আমাদের তাত্ত্বিক গড় এরপরে কিসে আছে পরিমিত ব্যবধান আবার পরিমিত ব্যবধান সিগমা ইকুয়াল কি রুট ওভার অফ এন পি কিউ মনোযোগ সকরে খেয়াল করো স্কোয়ার রুট ট্রায়ালের সংখ্যা গুণ সফলতার সম্ভাবনা গুণ বিফলতার সম্ভাবনা অর্থাৎ সফলতার সম্ভাবনা গুণ কি ট্রায়ালের সংখ্যা গুণ সফলতার সম্ভাবনা গুণ বিফলতার সম্ভাবনা এই তিনটার গুণ ফলকে বর্গমূল করলে যে মান পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে পরিমিত ব্যবধান সিগমা তাহলে স্কোয়ার রুট এন এর মান কত টেন পি এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু জিরো আর কিউ এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট জিরো দেখো ক্যালকুলেশনটা টেন ইন্টু পয়েন্ট টু জিরো ইন্টু পয়েন্ট এইট জিরো ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এটাকে বর্গমূল করো ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স ফোর নাইন এটি হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার কার মান পাইলাম আমরা পরিমিত ব্যবধান সিগমার মান পাইলাম এরপরে কিসে আছে আমাদের প্রচুরক এবং এবং প্রচুরক মোড ইকুয়াল এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পি এন কি ট্রায়ালের সংখ্যা ট্রায়ালের সংখ্যা এন এর মান কত টেন প্লাস ওয়ান ইন্টু পি এর মান কত জিরো পয়েন্ট টু জিরো অর্থাৎ ইলেভেন ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু জিরো ইলেভেন ইন্টু পয়েন্ট টু জিরো ইকুয়াল টু পয়েন্ট টু মনোযোগ সহকারে শুনি একটু মানটা কি দশমিক অর্থাৎ ভগ্নাংশ যেহেতু এখানে ভগ্নাংশ মান আসছে তার মানে কি বিন্যাসটা কি একক প্রস্তুরক বিশিষ্ট আর যদি এটা পূর্ণ মান আসতো পূর্ণ সংখ্যা শুধু টু আসতো তাহলে কি হতো একটা দ্বীপ প্রস্তুরক হতো আর একটা সূত্র আমরা ব্যবহার করে দ্বীপ প্রস্তুরক দ্বিতীয় প্রস্তুরকটার মান বের করতে পারতাম যেহেতু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পি এর মান ভগ্নাংশ কাজেই বিন্যাসটি হবে একক প্রচুরক বিশিষ্ট প্রচুরক বিশিষ্ট অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রচুরক 
হবে ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে পূর্ণ সংখ্যা অতএব প্রচুরক মডিকল আমরা কত পেয়েছিলাম টু পয়েন্ট টু অর্থাৎ এই অংশটা বাদ যাবে পূর্ণ সংখ্যাটা মানে সামনের মানটা আসবে যদি টু পয়েন্ট ফাইভ বা টু পয়েন্ট সিক্স অর্থাৎ দশমিকের পরে এটা পাঁচের সমান বা পাঁচের বেশি হইতো তাহলে এটা কি হইতো থ্রি হইতো অর্থাৎ দশমিকের পরের অংশ ভগ্নাংশটা আসবে না শুধুমাত্র পূর্ণ সংখ্যাটা আসবে আর প্রচুরক নির্ণয় এই সূত্র আমরা যখন ইউজ করছিলাম এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পি এই সূত্র দিয়ে যদি মানটা পূর্ণ সংখ্যা আসতো তখন হয়তো কি ডি প্রচুরক এটা আমি নোট করে দিচ্ছি তোমাদের নোটটা খেয়াল করো যদি এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পি এর মান পূর্ণ সংখ্যা হয় তবে বিন্যাসটি হবে বিন্যাসটি হবে দ্বি প্রচুরক বিশিষ্ট মানে দুইটা প্রচুরক মান হবে প্রচুরক বিশিষ্ট এক্ষেত্রে প্রচুরক দয় নির্ণয় করতে হবে প্রচুরক দয় হবে প্রথমটা তো একটা আসেই এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পি এবং আর একটা আমরা ব্যবহার করবো এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পি মাইনাস ওয়ান এটা একটা সূত্র আমরা যেটা করে দেখছিলাম সেটা তো একটা মান বাড়াবেই পরে আর একটা বের করার জন্য দ্বিতীয় প্রচুরক বের করতে গিয়ে আমাকে এটা করতে হবে এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পি মাইনাস ওয়ান আশা করি তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো ডিয়ার স্টুডেন্টস এরপরে কেউ সমস্যা মনে করে থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবা আর আমার ক্লাস ভালো লাগলে অবশ্যই সবাই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবা প্রত্যেকটা ভিডিও লাইক শেয়ার কমেন্ট সব কিছু করে আমাকে বেশি বেশি করে ইন্সপায়ার করবা ওকে আল্লাহ হাফিজ